Si tu souhaites augmenter tes performances et également eh bien, gérer ta vie privée, je vais te montrer un logiciel qui va te permettre de faire tout ça très facilement et surtout en quelques minutes. Si cette vidéo te plaît, t'intéresse ou que tu veux tout simplement soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche évidemment pour ne pas louper de vidéos, à liker, partager et commenter. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et en plus on est bientôt 3000. Donc juste avant de passer sur mon écran, de passer aux manipulations génériques. Oui, c'est un euh, faux raccord. Et alors, j'avais oublié que j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Donc, on assume pleinement ce faux raccord. Je tenais juste à vous prévenir, entre guillemets, pour vous dire qu'en fait, désactiver la télémétrie n'avait aucun euh, risque, à part peut-être désactiver les diagnostics, comme j'en parle dans la vidéo, donc juste après. Mais voilà, en tout cas, ça ne va pas causer de problème à Windows si vous respectez bien ce que je vous dis. Si vous avez un doute, ne faites pas. Mais voilà, si vous savez ce que vous faites, faites-le, allez-y. Ça ne craint rien de désactiver la télémétrie. Je tiens également à vous dire que le dossier d'optimisation a été euh, totalement revu. Il y a eu une refonte du dossier d'optimisation optimisation ou Windows ultime. Donc vous pouvez le télécharger dès à présent via le lien que je mets en description de cette vidéo et en description de la première vidéo d'optimisation ultime de Windows. Par exemple, si vous avez le dossier et que vous regardez cette vidéo, et eh bien vous pourrez en quelques clics faire les optimisations, les modifications et revenir en arrière pareil en, clique, en quelques clics pardon si jamais il y a besoin. Donc pour utiliser ce logiciel, tu peux le télécharger via le lien en description ou dans mon dossier d'optimisation qui a été mis à jour pour cette vidéo que tu trouveras aussi en description. Donc une fois le fichier eh bien téléchargé, je t'invite à l'ouvrir une fois le fichier extrait et à double cliquer sur WPD, soit Windows Privacy Dashboard. Une fois ouvert, tu arrives sur une interface qui se présente comme ceci et tu as plusieurs options. Dans la section App, alors un peu moins intéressante, tu vas pouvoir désinstaller les applications préinstallées de Windows ou en tout cas les applications qui sont téléchargées et installées par le Windows Store. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est confidentialité et bloqueur. Donc pour commencer, je t'invite à aller dans la section Bloqueur, cliquer ici sur Téléchargement télémétrie pour bloquer la télémétrie sur Windows. Alors ça va pas tout bloquer mais ça va bloquer quand même une grosse partie. Pour bloquer encore un peu plus, et là tu peux aller dans l'onglet confidentialité, et eh bien euh, tout décocher dans la partie stratégie de groupe local, donc ici tu vois que j'ai tout décoché, dans service pareil, dans euh, planificateur pareil, donc planificateur ça va être en plus des choses qui vont se déclencher tout seul à des heures programmées ou à des timings programmés, donc ça peut faire travailler les performances et ça fait travailler le PC, donc vous perdez un peu de performance et eh bien quand ça se déclenche donc pas tout le temps mais de temps en temps. Le reste ça est principalement de la télémétrie, bah, par exemple sur Microsoft Edge, que ce soit les données récoltées par Cortana, etc. C'est ce genre de détails, mais une fois bloqué, ça va quand même augmenter, bah, par exemple, la bande passante, parce qu'il n'y a pas de données qui seront envoyées directement. Vous avez dans Avancer le stratégie de groupe local, donc là vous pouvez tout désactiver. L'antivirus Windows aussi, si vous ne le voulez pas, voilà, vous pouvez désactiver la télémétrie dedans. Alors attention, parce que des fois ça peut se réactiver, c'est si ça marche pas, bon, ça au pire, vous laissez. Permettre aux applications Windows d'accéder à la caméra, ça c'est quand même très important, donc ça je vous conseille de regarder par rapport à ton utilisation. Donc par exemple, je fais des streams et je fais des vidéos donc forcément la caméra et le microphone j'en ai besoin donc je le laisse activer le reste clairement je m'en fous donc je le désactive dans service et eh bien euh, pareil il n'y a pas de service qui m'intéresse par contre attention ça va désactiver les diagnostics windows donc si tu veux les diagnostics windows tu laisses activer si tu ne veux pas et eh bien tu peux le désactiver de toute façon à chaque fois vous cliquez sur le petit point d'interrogation vous avez des informations sur ce service dans divers vous avez bah, par exemple les notifications etc donc ça ça va être plus en gros la catégorie autre la catégorie où on n'arrivait pas trop à la classer et ensuite tu as windows update ça, il y a quelques trucs à désactiver, mine de rien. Le scan statique task, par exemple. Donc, tu peux regarder pour savoir ce que c'est. C'est les tâches qui vont permettre de planifier la recherche de mise à jour. Si tu le fais manuellement, euh, ça sert à rien de le planifier. Donc, tu peux désactiver. Ici, normalement, c'est désactivé de base et ici aussi. Donc, voilà. Sinon, le reste ne touche pas pour ne pas empiéter sur le service Windows Update et donc garder un PC à jour et fonctionnel. Une fois que tu as fait tous les changements que tu voulais ou les mêmes changements que j'ai fait, tu peux redémarrer ton PC et vérifier si les paramètres ont été pris en compte. S'il y en a qui n'ont pas été pris en compte, c'est soit qu'il y a eu un bug. Donc tu peux réessayer, soit c'est que le PC ne veut pas, donc dans ce cas tu peux laisser. A savoir que c'est une application qui ne s'installe pas sur le PC, donc vous pouvez supprimer le dossier, la remettre, etc. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez eh bien remettre à zéro, entre guillemets, vous faites revert ici, et du coup ça va remettre les paramètres recommandés de Windows. Je vous coupe juste deux secondes dans cette vidéo pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CaseFan. C'est un site en fait qui va proposer donc d'acheter des licences de logiciels à des prix beaucoup plus avantageux que sur les sites officiels et en toute légalité. Le site dispose 
dispose d'un service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui vous remboursera si jamais la clé ne fonctionne pas. En description, vous avez un code promo qui vous offre 50% sur les clés Windows 11 Pro, Windows 10 Pro et Office 2021. Donc vous avez Windows 10 Pro à 7 euros, Windows 11 Pro à 13 euros et Office 365 Pro par exemple à 14 euros. Donc pour acheter une licence, c'est extrêmement simple. Donc déjà, vous allez sur le site de CaseFan, vous mettez la langue et la devise qui vous correspond et après vous pouvez rechercher un produit. Donc dans mon exemple, Windows 10 Pro. Une fois recherché, vous pouvez cliquer sur le produit qui vous intéresse. Ici, vous faites ajouter au panier. Ensuite, vous faites voir le panier ou view card en anglais si vous parlez anglais excellemment bien comme moi. Vous pouvez appliquer le code promo qui est en description. Donc JD50, vous faites appliquer le code et là vous allez voir, ça va passer à moins 50%. Donc voilà, là je le touche à 7,58€, ce qui est vraiment très très peu cher. Ensuite, une fois la réduction appliquée, vous faites commander. Donc une fois que vous avez tout rentré, donc l'adresse mail surtout parce que c'est ce qui va vous permettre de recevoir la clé, vous rentrez vos informations personnelles évidemment qui sont floutées pour ma part et vous payez. Donc par exemple, je vais payer par Paypal pour vous montrer. Voilà, donc je viens de payer et la clé du coup arrivera directement sur ma boîte mail dans quelques instants. Donc pour la suite de cette vidéo, on se retrouve du coup sur le dossier d'optimisation. Je vais me baser dessus, ça sera quand même un peu plus simple. Et donc une fois que vous êtes dedans, vous allez dans Opti Général. En fait, Opti Général, c'est les optiques qui reviennent pareil, donc que ce soit Windows 10 et Windows 11. Si vous voulez des optimisations, on va dire exclusives, vous cliquez sur le dossier, vous voyez que là en plus il y a désactiver les widgets. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous avez compris. Donc dans Opti Général, vous pouvez aller dans Télémétrie et là vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a déjà la vidéo partie 1 que j'avais fait donc sur la télémétrie et la partie 2 c'est celle qu'on est en train de faire donc celle que tu es en train de regarder et donc comme tu peux voir il y a des petites informations ici plus pas mal donc en fait pour vous montrer ici je suis dans le registre dans le registre dans la section data collection et en fait ce qu'on va faire avec ce petit reg edit c'est tout simplement créer une clé à l'eau télémétrie et la mettre à zéro pour tout simplement dire à windows que je ne veux pas de télémétrie donc soit vous pouvez eh bien si vous savez faire aller dans ce chemin et créer une clé en 10 word 32 bits soit si vous préférez eh bien il y a mon dossier vous pouvez activer tout simplement la clé ou la désactiver comme ça vous avez juste à double cliquer et c'est fait ici tu as un point bat donc en fait une une commande cmd pour désactiver les services liés à la télémétrie de windows pour te donner un ordre d'idée c'est comme si tu ouvrais une commande cmd tu faisais ctrl v des commandes que je te donne et que du coup tu désactives le service diag track donc pour traquer et eh bien les diagnostics donc la télémétrie indirectement et pour désactiver ce service que je ne prononcerai pas qui est également lié à la télémétrie donc soit effectivement tu copies les commandes que tu vois à l'écran ici ou alors avec le dossier tu ouvres en tant qu'admin donc clic droit hop exécuter en tant qu'admin et là tu as la commande qui s'ouvre soit tu vas chercher les services en question dans l'application service mais c'est pas forcément le plus simple et c'est surtout un peu plus long donc je te conseille évidemment de passer par ce dossier d'optimisation qui te prend littéralement une minute pour faire ces deux optimisations et je viens de me rendre compte que dans cette vidéo en plus d'avoir beaucoup de faux raccords il y a des vouvoiements et des tutoiements je sais même pas pourquoi mais c'est pas grave on est là pour désactiver la télémétrie évidemment c'est pas grave parce qu'on passe tout simplement à la dernière optimisation de cette vidéo en termes de télémétrie on va désactiver les tâches programmées par windows dans le planif des tâches donc pour ce faire et eh bien vous pouvez aller sur euh, windows écrire planificateur des tâches donc une fois que c'est ouvert vous arriverez sur quelque chose qui ressemble à ça et donc une fois là dedans vous allez double cliquer sur bibliothèque sur microsoft windows et vous allez aller dans euh, customer experience improvement program un accent anglais magnifique juste parfait et là vous voyez deux tâches programmées donc la consolidar et la usb euh, cep vous avez la petite description donc là vous voyez que c'est des récoltes de données par rapport au périphérique USB et consolidar ça va être de la récupération de données donc de la télémétrie également donc pour les désactiver et également booster du coup votre PC parce que quand ça va se déclencher forcément ça va prendre un peu de perf et eh bien vous cliquez sur par exemple consolidar vous faites euh, donc là il y a écrit activer mais vous ça sera écrit donc désactiver et vous faites pareil sur celle-ci et là vous avez désactivé les deux services qui se lancent automatiquement enfin même les deux tâches qui se lancent automatiquement donc voilà, maintenant tu pourras eh bien, gérer par toi-même ta télémétrie, en tout cas gérer ta vie privée, augmenter tes performances, que ce soit au niveau du CPU, du disque dur ou encore de la connexion Internet. Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de grosse différence, mais il y a une différence quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'informations qui vont circuler et qui vont être envoyées depuis votre PC via un serveur externe. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux soutenir la chaîne ou autre, eh bien, je t'invite à t'abonner, on est bientôt 3000, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine Ciao, ciao